Eh seandainya nih aku rolling jatuh ke Pak Dodi. Ah di situlah saya yang agak uh, Ada nggak yang mau ditanyain? Ah, kalau sih, saya gitu. nanya benar nggak sih dia sayang sama Gala gitu aja kan? Iya. Punya teleponnya Pak Dodi nggak? Udah di blokir kayak gimana? Udah di blokir. <laughs> <Dan tahu saya. laughs>
uh, anak-anak bujangan tinggal di rumah menyewa satu orang 7.000 sebulan apa 9.000 ya waktu itu mah 10.000 10.000 sebulan saya bawa anak bujang-bujangan tinggal di rumah sekitar 7 orang uh. Uh, kita punya kamar kan terus teman yang bayar separuh tadi punya kamar juga uh. terus anak bujang punya kamar juga bayar uh. per bulan sama kita uh, 10.000 uh. uh, mensiasati supaya untuk sewa berikutnya jangan terlalu jangan terlalu berat ya terlalu berat sayangnya jual nasi buat ini, anak, anak bujang karena itu. anak bujang yang tinggal di rumah ini <laughs> buat makan malam anak yang bujang yang tinggal di rumah ini kan uh, makan, ngirit juga harus ya bukan iya. dia makan keluar jauh uh. Nah, jadi kita, dia lihat makanan kita ini enak rasanya bagi dia, kan gitu ya masakan padang lah kan enak. Jadi dia ngomong, Pak, gimana kalau saya di tempatin masakan Pak? Wah, ngomong sama ibu. Nah, gitu. Jadi hanya tinggal menambah masakan, uh, terus uh, dia ngambil sendiri kan gitu ya. Jadi saya bayar bu, katanya. Ya, saya pikir-pikir, saya pikir-pikir. Karena ada tujuh orang lumayan juga ini kan begitu ya sekali makan berapa kalian bayar waktu itu berapa enam ratus ya mah telur lima ratus telur lima ratus ayam tujuh ratus ya tinggal dia aja ngambil ke dapur kita tinggal masak aja di duko kompor kan jadi dia yang ngambil lah makan situ taruh lah uh, apa uh, telurnya di sana ikan di sana jadi kita nggak ngurus jadi cuma nah, saya cuma sayang bayarnya kadang-kadang sekali seminggu kita ada tekor juga kita nggak berduit ham tekor juga kita kan jadi modal belanja yang pasar dulu ya, ya uh, tapi alhamdulillah berjalanlah waktu itu saya tetap uh, mencari apa ya mencari karena saya basic saya dari kampung saya di, dulu pedagang juga saya pedagang tembakau di kampung oh tembakau, tembakau. bukan kain bukan pedagang hmm. tembakau saya di kampung hmm. karena jadi, bapaknya pedagang iya. tembakau jadi kalau di kampung kalau bapak saya boleh dibilang juragan tembakau oh gitu jadi di orang kaya dong dari kampung kalau Sudah bapak kaya. sih ya, kaya cuman <laughs> bapak ini sudah me, sudah nikah lagi oh, oh. Nah, oh, oh jadi bapak ini saya punya punya Ibu? anak saya oh, oh. Terus dia nikah sama orang lain. Hmm. Nah, gitu. Mama saya nikah lagi sama orang lain. Jadi bapak saya ini memang uh, juragan tembako dia, kaya dia. Hmm. Terus setelah saya besar, saya dibawa loh dia, dibawa diajak dagang sampai ke Baligi sana ke Medan sampai ke pasir. Diajarin untuk dagang. Dagang. Ya? Jadi saya udah lumayan lah. Terbiasa lah punya pengalaman. Nah, makanya saya cepat juga nikahnya sama dia kan itu. Umur berapa waktu itu pak? Umur 19. 19 tahun. <laughs> Cinta pada pandangan pertama nih. Iya. iya. Oh, kebetulan kita waktu itu kan satu kampung. Iya. Jadi SD itu udah di ceng-ceng juga sama ah. teman-teman. Ya. Sudah kan dari SD. <laughs> Tapi nggak pernah pacaran. Nggak pernah pacaran. Jadi begitu lulus SMA. Oh, langsung yeah, menikah, yeah, yeah. oh, yeah. dari menikah langsung oh, enggak hamil dulu punya uh, anak, enggak yeah. lama 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 juga kan enam bulan lah kosong baru hamil, iya yeah, mm-hmm. uh, enam bulan tuh ya dua tahun nikah baru dapat si almarhum ya, eh baru dapat almarhum baby kan, iya yeah. dua tahun dua saya tahun. kami menikah baru dapat almarhum baby, deh kalau di balik itu panjang ceritanya kan gitu sampailah ke Jakarta <laughs> karena tembakau waktu itu mulai agak agak tapi sempat juga saya ke Pekanbaru dulu, mm-hmm. Pekanbaru mm-hmm. beli tanah di situ. Mm-hmm hasil dari duit tembakau tadi saya beli tanah di situ saya buat usaha di situ ya makanya ternyata tidak sukses ternyata tidak sukses saya jual usaha itu saya ke Jakarta jadi di Jakarta ya seperti saya cerita tadi beli eh, kontrak rumah tinggal dengan teman berjalan waktu berjalan waktu belajar 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 Ya rasanya kita bisa punya kios, makanya Alhamdulillah Tuhan memberi. Alhamdulillah. Ya, berkat hemat cekut tadi juga. Berkat hemat ya. dan pintar masak juga ya. Iya pintar masak. <laughs> masak. Ide banyak, ide idenya banyak ya, gitu ya. Iya. Soalnya banyak netizen yang bertanya-tanya, wah katanya Pak Haji Faisal mengeluarkan uang 300 juta untuk wah, jadi kita wah duitnya banyak. Nambahin rumah berapa? 400 juta, wah. <laughs> ya Alhamdulillah lah ya, ya ada rezekinya. Uh, terus jadi dagang pertama di Jakarta apa Pak Faisal? Tekstil langsung. Tekstil dari pertama itu memang tekstil. Tapi masuk ke Tanah Bang dari 95. 92. Oh 92. 92. 92. Keadaan mulai enak itu mulai punya rumah sendiri berapa tahun? Uh, saya uh, kita termasuk yang cepat paling dapat rumahnya mah berapa tahun ya cepat? Uh, kalau punya rumah tahun 99. Hmm. Kalau mau beli mobil tahun 96. Ya yeah, 96 saya udah beli mobil. Espas. Espas saya beli waktu itu 96. Hmm. Alhamdulillah saya dapat rezeki saya beli mobil tahun 96. Tahun 99 saya dapat beli rumah uh-uh. di daerah Pedamburan ini, ya. Uh-huh. Dapat beli rumah. Uh-huh. Alhamdulillah di situ orang percaya, orang yakin. Saya sempat jadi RT segala macam di situ, ya, Maya. Iya. <laughs> saya apa bergabung banget dengan masyarakat situ. Jadi aktif, ini, aktif memang, saya, ya. Aktif aktif saya. Nah, ini yang diajarkan anak-anak nih. Kan anaknya ada empat ya. Uh-huh. Laki, 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 perempuan nih. Yeah. Ini mah sengaja nih ditunggu sampai perempuan gitu, makanya sampai empat anaknya. Yeah, betul. <laughs> betul. Serius. Bisa diterka itu. Betul. Betul seperti itu ya. Oh, Oke, okay. uh, apa yang diajarkan paling penting ini dari pengalaman orang tua yang begitu ulet berjuang berdagang merintis dari bawah itu yang paling ditanamkan ke anak-anak tuh apa? 
Yang utama sekali saya pesankan ke anak Jangan selalu merugikan orang Jangan selalu merugikan orang, orang ya. hmm. Apapun yang kamu kerjakan Kerjakanlah hmm. Tapi jangan selalu merugikan dan menyayangkan orang, menyayang orang lain hmm. Hmm. Itu aja itu, hmm. itu itu yang saya Karena saya nggak mau bermasalah hmm. Jadi jangan Jadi selalu anak itu sampai sekarang Kalau saya rasa anak-anak saya semuanya hmm. Itu yang paling utama Pokoknya jangan merugikan orang Jangan kamu merugikan orang Jangan menyayang orang hmm. Hati nerani kamu Pakai Pakai hmm. Itu selalu Pernah ditipu waktu selama dagang? Oh sering Sering? Sering sampai sekarang Hah? Sampai sekarang Ada yang terbaru? Yang terbaru? Banyak sekali Rugi berapa? Wah Kalau sini saya ngomongin nanti <laughs> Wah nilai, Nilainya gak tanggung-tanggung Kenapa? Nilainya gak tanggung-tanggung Nilainya gak tanggung-tanggung? Hmm. Apa yang dipelajari dari itu? Ya, tapi situasi yang Situasi yang Membawa ke arah situ hmm. Karena covid Karena covid Jadi, Jadi kami di Tanah Abang Dagang hmm. kami itu Saya grosir hmm. Jadi orang grosir di Tanah Abang itu Sistem barangnya itu dijual Tiga bulan, dua bulan baru bayar. Hmm. Saya jual ke, ke Mbak dan Mpamanya. Janjinya dua bulan baru bayar. Hmm. Lempar lagi sini dua bulan baru bayar. Hmm. Sebulan baru setengah. Diolah, ya, baru jadi baru selesai baru. dia olah, selesai jadi baju, dijualnya baru dibayar sama kita. Ya. Tahu-tahunya COVID datang. Hmm. Macet semua. Macet semua. Macet. Hmm. Jadi disitulah kondisi dan situasi kami. Hmm. Yang orang-orang grosir. Hmm. Nah, tapi sebahagian karena... Modalnya besar, dia tidak merasakan uh, kerugian seperti itu. Hmm. Kalau Pak Faisal? Uh, saya merasakan saya, <laughs> karena saya tidak tidak segede-gede orang itu kan gitu. <laughs> Tapi alhamdulillah Tuhan masih memberi peluang dan masih bergerak sampai saat ini gitu. Jadi memang pada saat COVID ini, wah itu berdampak luar biasa. Banyak, itu kalau kita uh, langganan saya bayar saya, tin, orang yang saya kasih, hmm? 60% tutup. Tamrin City yang biasanya dagang itu penuh, full. Sekarang paling orang dagang 30 persennya. Iya. Selebihnya untuk Lebaran dagang. Lebaran kan biasanya tuh banyak tuh. Wih, Tanah Abang juga mantap banget dulu. Nah, sekarang. Turun nah. berapa persen berarti? Uh, sekarang turunnya mungkin 70 persen. 70 persen. 70 persen. Berat ya? Berat. Jadi Berat sekali. Kalau selama berkata. Covid ini, pedagang tekstil, wah sangat menderita. Sangat menderita. Tapi tetap dilalui aja ini bisa sekarang ya. udah membaik atau enggak sih sebenarnya Pak? Eh uh, kemarin sempat membaik hmm. uh, waktu sebelum PPKM kemarin hmm. sempat membaik. Hmm. Tapi begitu datang PPKM Kedua, sempat lagi. Anjur lagi. Nah sekarang kan ada virus baru mulai lagi agak, agak terasa nih. Sepi lagi. Sepi, Sepi lagi. lagi. Nah karena orang daerah ke sini kita kan mengharapkan orang daerah. Iya. Hmm. Jadi Pak Faisal ini menghadapi banyak hal yang harus dihadapi ya, bisnis yeah. yang lagi up and down. Yeah. Oh, iya, yeah. iya. <laughs> tapi Asusu. tapi se sebelum COVID bisnis kami sangat bagus. Sangat Andai bagus. kata tidak terjadi COVID, hmm. gue. Bisa apa? Bisa apa? Kalau orang pedagang tanah abang, orang Sumatera Barat Padang, oh. Oh. mungkin susah bawa mobil, bawa mobil macet ke liku Padang semua. Kenapa? <laughs> Karena meng mengarah kesuksesan kemarin semua. Gitu. Hmm. Tapi datang COVID. Uh, langsung. <laughs> oh dulu gitu ya kebanggaan di, di kampung wah. Bukan bukan kebanggaan begitu. Okay. Begitulah artinya orang-orang pedagang itu kemarin benar-benar panen sebelum covid. Panen. Pa artinya panen maksud itu dagang itu bagus. Hmm. Situasi itu kondusif. Hmm. Tapi sebelum covid. Hmm. Begitu datang covid. Nah ini terus anak-anak nih sekarang. Hmm. Ini kita pengen tahu nih Pak uh, Haji Faisal sama Bu Dewi sebagai orang tua nih. Hmm mau tanya nih anak-anak kan sekarang lagi naik daun semua ya <laughs> Fuji ada, ada film hmm. ya kan kalau Fadli kan memang model dari dulu ya iya, model, model. kalau uh, Franz kan memang dia kayaknya yang nurun yang nurun yang nurun bakat dagangnya Pak Haji Faisal sama Bu Dewi siapa nih dari ya, Pak si Franz sekarang iya sebenarnya kemarin si Pebi itu nurun hmm. si Pebi itu dibawa dari orang tanah bang hmm. tapi kan dia dasarnya memang anak baik banget ya hmm. jadi uh, ngutang orang dia minta nggak dibayar oleh orang dia kadang-kadang slow aja jadi akhirnya di sini duit di sini duit akhirnya habis masih banyak duitnya senabang sekarang tuh oh gitu ya. nyangkut nyangkut tagi. nyangkut masih banyak karena dia baik banget dia nggak mau uh, pakai ya kalau istilahnya suruh aja lah orang mengambil duit dia nggak mau dia biar aja dulu pak beda sama Pak Haji Faisal uh, ya beda beda <laughs> karena kita tegas. berasal dari sulit oh kalau dia kan tidak berasal dari sulit, artinya sulit sih sulit, hmm. tapi masih bisa manggil papanya pak, katanya pakai tolong dulu, ini. Eh, tolong ini pakai dulu pak, ya pakailah kan begitu. Kalau kita kan nggak kemana mau minta tolong kan gitu. Jadi karena <coughs> jadi beda kita di situ. Kalau dia eh, tenang aja pak, jangan aja ntar gampang lah itu mah. Gitu aja. Nah, jadi Kenapa? akhirnya duit itu habis bagi <laughs> langganan kan gitu. Itulah perbedaan. 
kalau sekarang Frans yang turun ya? Nah, sekarang Frans. Uh, kemarin Frans itu sempat saya bawa dagang itu. Hmm. Cuman uh, dia lihat perkembangan dagang saya dapat duit, cuman di atas kertas. Hmm. Jadi ya, si Fran kan dia pembukuan sebenarnya. Hmm. Hmm. Waduh, pusing Pak katanya. Kenapa? Ini duit sama orang udah nggak kira-kira nih Pak katanya kan. Uh, nanti kalau begini bagaimana? Kita kan dagang udah istilahnya udah katakanlah yang grosir ini 20 tahun ya. Karena hmm. saya udah 30 tahun. Hmm. Ya nggak ada pernah macet. Macet seperti sekarang nggak pernah. Parah ini ya? Parah. Jadi seluruhnya dulu selesai. Hmm. Ada yang makan waktu kadang-kadang 6 bulan, setahun, selesai. Hmm. Selesai semua nanda. Tapi kalau untuk sekarang. Dua ya, tahun ini sudah berjalan. Covid. Tapi ini bakal selesai juga nanti karena orang namanya kita manusia punya utang kan ingin, ingin bayar kan yeah. ingin bayar. Cuman persoalnya waktu. Apakah saya sanggup bertahan kan gitu persoalnya. Yeah. Apa orang yang punya utang sekarang ya da, namanya kita para pedagang nggak ada yang ingin punya utang. Kan takut kan utang dibawa mati ada permasalahan yeah. kan ada yeah. kan. Mm. Tapi orang ini pasti niat bayar. Mm. Cuman permasalahannya menunggu sampai kapan dia bayar ini kan sangat apa ya memakan biaya dan yang da, kos yang tidak sedikit kan. Iya pasti, itu, 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 karena itu, kan ya. jadi dagangan nggak bisa berputar ya. Gak bisa berputar. Modal. Tapi ya. utangnya bakal, saya yakin bakal dibayar Oke. orang. Tapi entah kapan. Nah ini. Nah Tapi apakah kan kita banyak juga yang pulang kampung. Ah yang pulang kampung <laughs> ada juga, yang pulang kampung ada juga. <laughs> Tapi orang pulang kampung ini udah beberapa orang saya telepon ya hmm. langganan saya ini. Pak Haji tenang Pak Haji, saya pasti ke Jakarta balik. Oh. Tapi tunggu dulu Covid ya oh. kan betul. Jadi ada banyak ya yang pedagang-pedagang. Ah, pedagang pedagang jadi yang berjanji kadang-kadang <laughs> utang sekarang bisa-bisa dua tahun lagi baru nerima. <laughs> Bu Dewi nih kalau cerita tentang almarhum uh, Febri masih teringat apa yang paling ingat ya ketika ah. dia dagang? Ada. Ya dagang dia itu ya kayak gitulah seperti papa tadi dia ngutangin orang dia memang baik banget. Dia baik Jadi banget. akhirnya dia yang pusing sendiri <laughs> minta lama dia ya nggak tega pak tadi dilihat nasinya cuma duitnya segitu gimana bibi mau minta <laughs> gitu. Kata papanya nggak bisa tega begitu, kali aja udah diumpetin, kali aja ditransfer, kata papanya. Mm-hmm. <coughs> ya gitulah dia baiknya sih begitu. <laughs> Tapi kan terakhir-terakhir dia kita lihat juga kemudian malah punya uh, Vanessa Ware. Berusaha lah dia gitu untuk. Uh, sebenarnya kalau Vanessa Ware itu, itu baru nama dulu Pak. Baru nama. nama. Kenapa baru nama? Itu modalnya itu kan dari saya. Modal dari saya maksud itu hmm. bukan duit saya berikan. Hmm. Alhamdulillah nama kita masih ada. Hmm. Kalau sekitar... mengambil barang dia umpamanya di tanah abang ambil barang, datang ke ruku orang dia cocok barang hmm. dia bisa aja mengeluarkan barang orang itu sekitar 500 juta dengan nama saya hmm. uh, dia bilang saya anaknya Pak Haji dia telepon saya, Pak Haji benar nih anak Pak Haji umpamanya kalau orang itu gak kenal, iya dia mengambil barang, dia minta utang 2 bulan hmm. kasih aja, hmm. itu dia bisa bawa 2 bulan dia olah dulu, hmm. dia jual baru nanti dia bayar, hmm. begitu juga dia pergi ke pasar Cipadu, hmm. ada beberapa orang di pasar Cipadu itu ya kita kita kalau 510 orang hmm. itu jangankan untuk 500, 1M, 2M bisa dia ngambil barang hmm. tanpa bayar, hmm. artinya bayaran 3 bulan, 4 bulan lagi dengan bisa, kepercayaan, ya, ya. Dengan kepercayaan. jadi dengan memakai nama kita, jadi dia buka penesa aware itu modalnya seperti itu jadi uh, kalau dia dia uh, dia bayar utang itu mungkin penesa aware itu masih nol baru Karena Maru sanggupnya buat bayar kontrakan rumah, gaji karyawan, baru begitu. Jadi nutup ya? Nutup baru nutup. Modal. Nah, jadi barang yang dijahit itu, selesai dijahit, selesai dia jual, dia jual. Nah, baru dia bayar utang sama orang di situ. Hmm. Jadi Alhamdulillah nama kita kan masih bagus. bagus. Kalau untuk tanah abang sekarang, uh, selama ini ya bukan bukan sekarang, selama ini. Ngambil barang di mana-mana. Uh, kalau umpamanya nggak kenal lah orang sama, sama uh, teta, uh, keluarga kita. Kemudian dia telepon Pak, Pak uh, ini anak uh, anaknya atau siapa? Oh iya, dia ngambil barang. Uh, ini ini ini, nggak apa-apa saya kasih kasih. Uh, dia ngambil umpamanya 80 juta, ya nggak apa-apa nanti janji dua bulan dua bulan kalau dia nggak bayar saya bayar. Biasanya begitu. Biasanya gitu. Gitu. Kadang-kadang dua bulan itu malah bagi anak saya dapat baru duit umpamanya 50, bayar 50, 80, t- tinggal 30. 30-nya janji lagi sebulan lagi tidak ada masalah. Oh. Tanah abang biasa di antara saya dengan kawan-kawan. Tapi Pak 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 saya lihat sendiri anaknya udah gede. ketika dia nurun nih nah, apa bakat dagangnya iya. dia mau usaha tuh kan iya. pernah cerita kan almarhum tuh pernah uangnya di tabungan tinggal 30.000 <laughs> iya, gitu. iya, iya. <laughs> uh, cerita waktu itu sama uh, iya tapi kalau menurut saya sih waktu itu si Pebi ini kan 
Kepediannya kan masih ada. Waktu dia cerita duit 36 ribu. Kalau benar, kalau dia nggak bakal bisa menang, apa, istilahnya merengek sama saya ya. Dia nggak akan pede ngomongin duit 36 ribu rumah tangganya berapa belanjanya kan. Cuman dia, wah duit saya 36 ribu. Memang dia duitnya 36 ribu, tapi kalau mendesak banget kebutuhannya, wah pakai dulu duit. Oh, pak. Pak. Kan juga seperti itu. Kan dia, makanya dia pede ngomong berapapun duitnya. Ada duit tinggal 20 ribu, dia berani ngomong. Karena nanti paling nggak ada dapat lagi pinjam sini, nggak dapat pinjam. Wah pakai dulu duit. Kan begitu kan. Makanya saya, makanya dia pede. Kalau enggak kemana ada pede gitu kita kita hidup punya istri punya duit 36 ribu apa kita pede kita gitu ngomong sama orang Jakarta. Tapi kan rumah kita kan juga dekat. Iya rumah rumah dekat. Jadi anak-anak bolak balik bolak balik aja kan waktu itu dia dalam kebab. Terus kita itu lagi apa namanya lockdown kan? Iya lockdown. Jadi kalau ke sana tuh anak-anak tuh ini bawa nih. Lak buat udah kita gitu. Jadi kalau sadar masak rendang, ini nggak ada di meja ke rumahnya bapak ibu. Iya. Mungkin kalau nggak enam bulan setahun ada kali setiap minggu bikin rendang buat spanes dulu. Serius. Kalau nggak setahun enam bulan ada kali. Lebih enam bulan setahun ada kali. Tiap minggu dibikin rendang buat spanes tu. Kalau hidup dia dengar ni. Karena dia suka rendang rendang. Rendangnya itu. Setiap minggu itu. Iya. Wah, saya perlu coba tuh kayaknya rendangnya. Tapi <laughs> kita kan nggak bisa ngomong terlalu jauh kan, kita iya, ngomong iya. gini banget nggak enak sebenarnya. Tapi ya gimana lagi? Begitulah ceritanya. Begitulah ya. cerita. Kalau almarhum Bibi itu apa sih yang paling diingat? Perhatiannya. 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 Kayak gimana? Ya dia selalu perhatian sama kita kalau hmm. seandainya <coughs> dia pergi kemana pasti Bibi sekarang di sini mah. Terus mama udah makan atau belum? Hmm. Papa mana? Gitu hmm. selalu. Hmm. Terus kalau dia mau makanan enak atau dari mana, mau mau nyobain makanan orang kaya enggak? Gitu. <laughs> yeah. Jadi saya kadang nonton TV itu, beritanya ada hubungan sama anak saya, saya juga sedih. Kan ada berita waktu itu kan, dibilang gini, e, kamu kalau dapat makanan itu kamu mau apain dulu? Foto apa baca doa? Terus aku di dapur ya, aku kebayangkan, ya anakku ngirimin itu aku foto ya. ya. Aku nangis sendiri jadinya kan, kayak gitu. Perhatiannya. Hadiahnya, kirim makan, iya. ada kasih kabar, gitu. iya. hadiah terakhir yang dikasih sama almarhum. Ini si Panesa beli aku gelang, mm -hmm. dia beli di Lampung, <tuh> terus aku nyampe di lagi pergi ke rumah dia dikasihin, aku sangat terharu banget. Terus nyampe rumah dia bilang sama papa, ini dibeliin gelang sama Panesa sama Bibi Pak. Papa marah, <tuh> ngapain diterima aja, anak kita kan belum. Belum berhasil, belum pantas mama nerima, kata papa. Mm. Ya kan aku nggak enak juga, nolak kan. Mm. Nanti dia sedih kalau ditolak, pa. Ya udah mm. makanya mama ambil aja, ya udah mm. pakai aja terus gitu, kata papa. Mm. Buat meregai. Gitu. <laughs> Jadi itu kenang-kenang. Iya, ini kenang-kenangan. Ya. Masih ingat nggak dulu waktu kecil atau dewasa tuh, cita-citanya apa sih almarhum itu? Jadi pengusaha aja sebenarnya. Sama kayak papa. Iya. Siapa sih uh. almarhum Pebi? Mm. Iya. Ya. Dia Usaha. ingin menjadi orang sukses, tapi memang arah-arah situ saya merasakan. Karena apa? Karena dari pergaulannya, dari tata caranya, bisa dia sukses. Saya sudah memperkirakan itu. Jadi selalu usahanya itu saya support. Walaupun istilahnya waktu mudanya, bujangnya sering rugi. Ya bagi saya, saya support terus kan gitu ya. Sering support terus, tidak ada masalah. Ya, sudahlah. Waktu mudanya sering rugi dulu. Usaha apa? <laughs> ya, iya. Bukan rugi, kayak gitulah dan itu kalau saya ceritakan itu. Uh, tapi nggak apa-apa anak saya ya baiknya buruknya kan anak saya itu waktu dagang habis duit itu dia apa, pakai duit duit saya pakai nih pakai 400 juta ada waktu itu jadi, jadi udah pakai duit kira-kira uh, 8 bulan atau berapa bulan lah ya terus duit itu dapat bagi dia 200 uh, pakai ganti duit bapak 200 dulu ya, oke okay. yang 200 200 ya entah kemana entah kemana <laughs> Tapi bagi saya sih ya sudah kan begitu nggak dibayar orang pas sudah gitu ya, namanya anak bagi saya nggak belajar ya, ya belajar nggak ada masalah. Nah, cuman kadang-kadang karena keseringan kayak begitu dia udah malas sendiri ngomong. Jadi dia pakai lagi nama papa ngambil barang tempat orang lain diolah dulu. Nah itu nggak ada masalah. Pa saya ngambil barang sama saya nupa nilainya apa sekian pak jangan, jangan bayarin cepat-cepat ya pak dua bulan lah minta sama dia. Kalau saya telepon berapa janji sama SPB tadi? Saya minta janji sebulan, jangan sebulan. Kamu janji dua bulan deh, dua bulan nanti kalau enggak saya bayar. Saya mau begitu. Kita pernah uh, dengar juga wawancaranya Bibi waktu itu ya, dia cerita. Bapak saya juga keras mendidik saya. Iya. Saya jadi iya. pengen tahu, kerasnya kayak apa sih? Oh, ker saya memang keras saya mendidik anak. Sebelum anak tamat SMA, bagi saya enggak boleh macam-macam. Hmm. Karena uh, ukuran saya sampai SMA kalau sudah merokok, 
hmm. merokok aja itu bagi saya nih maaf maaf hmm. bagi lain tidak ada masalah ya hmm. nah, kamu nanti tamat SMA kamu udah macam-macam jadi anak saya sampai SMA tidak ada yang merokok hmm. karena saya marah jadi hal-hal yang rasanya uh, akan mengarah kepada uh, merusak mental dan pikirannya saya larang Kalau misalnya ketahuan dia sembunyi-sembunyi dia apain? Enggak pernah dia sembunyi-sembunyi. Kalau bau rokok aja saya enggak mau. Tapi setelah dia tamat SMA terserah. Hmm. Dia bergaul enggak ada masalah sama siapa saja. Hmm. Kalangan mana bergaul. Hmm. Karena orang ini semuanya bisa di, diperbaiki. Cuma kadang-kadang kan pengarahkan dari orang tua yang kurang. Kita yang selaku orang tua yang salah loh. Hmm. Anak muda itu karena orang tua aja yang salah. Bukan jangan salah-salah kan anak-anak muda. Hmm. Kebanyakan kita yang salah hmm. ya. Bukan apa-apa. Karena kita telat lah kita membilangin, telat lah kita hmm. menyampaikan. Kalau misalnya misalnya lagi nakal-nakal gitu. Hukumannya biasanya apa sih? Ya apain? Ya. Dikasih uang jajan. Ya <laughs> paling itu. Dikasih uang jajan paling. Dikasih. <coughs> dikasih uang jajan. Apa paling. waktu masih kecil dulu bandel-bandelnya itu kayak apa sih dulu almarhum? Kalau bandel-bandelnya sih bibi paling uh, sepedahan jauh-jauh gitu. Yeah. Kadang kita udah capek nyari, kok ini anak nggak ada. Udah pulang-pulang udah kusem aja. Nggak <laughs> dia sekali sepedi nggak ada bandelnya mah? Iya bandelnya kayak gitu doang. Nggak dia nggak bandel sih. Yang bandel siapa dari yang berempat? Nggak ada. Nggak ada nggak ada bandel. Nggak ada, ada, ada yang bandel. Oh, iya. Emang nggak ada anak saya yang bandel. Gak ada yang bandel. Alhamdulillah ada nggak ada yang bandel. Mungkin ya. karena saya ketak ini. <laughs> karena bagi saya nggak mau merusak kurang, merugi orang. Saya pesan. Itu sering diulang-ulang. Iya. sering apa yang kamu gitu pamanya jangan kan begitu berjalan aja itu ter- misalnya dia bawa motor uh-uh. jangan situ taruh motor kamu ganggu orang dong nggak apa-apa dong Sama orang itu aja biarin kan? aja orang mengganggu orang lain kamu jangan ganggu orang lain saya selalu begitu jadi sel- selalu saya uh, bilangin ya apa aja uh, misalnya dia mencontoh orang juga nggak apa-apa biarin aja orang mengganggu orang kamu jangan kita, kita, prinsipnya itu prinsip ya? itu biarin orang bahasa bodoh kita jangan mengganggu jangan rugikan orang jangan ya orang tetap, tetap saya itu Jadi berulang-berulang sampai sekarang alhamdulillah anak saya menang. Dari berempat itu yang mana yang paling mirip Pak Haji Faisal? Uh, mirip semua ya, Pak. <laughs> Kayaknya si Fran. Fran atau orang si Fran. Oh iya, mirip apanya nih kalau Frans? Oh, rambutnya. Oh, rambutnya wajahnya. Uh, kalau sifat-sifatnya? Iya. Sifat-sifatnya hampir juga sama. Oh, sama kayak Frans. Mm-hmm. Bukan si Padli jangan lupa sama. Padli. <laughs> Waduh, bisa jadi model juga dong. <laughs> Kalau Puji pasti kayak ibu deh banget, ya mata matanya iya, gitu ya. Iya. Uh, terus uh, yang yang orangnya kayak kayak Puji Faisal berapi api itu siapa? Yang berapi api ya sebenarnya si Bibi doang. Si Bibi yang berapi api doang. Bibi yang berapi. Ya. Kalau Bu Dewi ini orangnya gimana? <laughs> yang jago masak ada nggak? Uh, semuanya anak anakku tuh bisa bisa masak. masak. Bisa masak. Bisa masak. Semua bisa masak. Si Bibi itu suka banget masak itu. Oh iya. Iya. Udah udah uh, pokoknya di rumah sering masaknya mah. Sering masak. Mereka tuh suruh ngerjain pekerjaan rumah tangga. Bukan, dia ya, ada juga yang dapur, dia, dia ikut, dia ikut. kalau enggak ada mbaknya uh, gantian cuci piring. Oh, cuci. <laughs> <laughs> yang paling manja siapa? Ya, yang paling iya, manja cewek. si Bibi yang paling manja. Iya, tapi si cewek terakhir-terakhir. Iya. Bukan bukan Fuji ternyata ya. Iya. Dia kan dia manja <laughs> karena dia jaraknya dengan adiknya kan 7 tahun. Hmm. Ya, dia, iya dengan adiknya dengan si Peran. Peran kan jaraknya 7 tahun. Jadi selama 7 tahun itu dia memang si manja. Oh. Ya, semuanya diikut dia apa maunya boleh dibilang besarnya mungkin dari umur 2 tahun di atas ini aja gitu. Kemana pergi? Tarik. Jalan kemana aja. Nah, ke, kalau enggak di sini gendong. Jadi ke mana aja itu selalu kan kita kan baru-baru di Jakarta. Jadi kalau baru-baru di Jakarta itu kan ingin tahu ke mana ke Ragunan, ke Taman Mini, ke mana aja main ya. Itu kan dibawa dia selalu hmm. yang namanya si dia naik ke sini. Nah, sekarang nih kan uh, dengan ada walaupun ada berita berita yang berita buka kehilangan ada berita yang tidak menyenangkan juga ada ya bikin pusing tapi kan ada hikmahnya juga ya kita lihat Fadli semakin wah bapaknya padahal bisa juga di dunia model ya pak ya <tuh> Frans juga semakin kayak sejak dia banyak uh, bisnis online juga kayaknya juga ya. lebih tekun ya Ya. Ya, lebih, lebih tekun dia menjalani bisnis ya. online ya. juga nih ya, online. jalan online ya. Fuji juga gitu ya. ibu juga <laughs> ibu. <laughs> kita itu sebenarnya kemarin gini Mm-mm. ini gara-gara si Marisa nih ya pak Mm-mm. jadi di si Marisa itu kan sering ke rumah Mm-mm. jadi kalau dia ke rumah sering lihat mata kita tuh merah terus kembali kemarin juga gitu <coughs> dia nelpon ya kalau kita nangis itu kan beda suara kita kan Terus kenapa mama nangis gitu? Sedih aja mama di sini cah. Ingat dia kan suka di sini ya ulang itu. 
Jadi dia datang ke hotel, dia bilang gini, mama itu sama papa nggak boleh sedih-sedih lagi, kita kesini happy happy loh, dia bilang gitu. Yaudahlah, mama saya cariin endorse mau nggak gitu? <laughs> mau mama bisa cah, nanti dibantu gitu. Hmm. Hmm. Ya akhirnya berkat bantuan dia di dapat. <laughs> <laughs> Jadi itu mengisi kesibukan supaya iya, mengisi kesibukan. Ya, ya. Apa sih biasanya momen apa biasanya masih membuat bapak ibu tuh sedih, matanya merah, menangis tuh apa? Uh, kalau dengan almarhum sangat banyak. Kalau saya kehilang dia, benar-benar kehilang saya. Jadi saya sewaktu dia kemarin lagi seger-segernya ya, huh? saya merasa hidup saya tuh udah nyaman, udah tenang. Kenapa nyaman dan tenang? Apa aja persoalan adiknya, itu saya hanya tinggal ngomong. Bi, hmm. adik kamu tolong bilangin, udah selesai itu. Uh, Bi, ini mau begini nih Bi, selesai. Sekarang apa aja, ya saya lagi, komandannya. Karena kalau kemarin kan dia komandannya apa aja, jadi hanya tinggal sampaikan ke dia. Berja, misalnya anak uh, adiknya uh, pergi main kemana ke, hmm. dia udah telat malam. Hmm. Tenang pak. Iya. Iya, tenang pak. Nah, adik kamu belum pulang, tenang pak. Sekarang semuanya, eh kenapa belum pulang? Belum malam, mamanya lagi. Jadi semua tanggung jawab itu secara tidak langsung tentu kembali. Iya. Ke, kalau kemarin. Walaupun uh, mungkin resiko saya yang akan menanggung nanti, tapi dia udah bisa berbuat, bisa menyelesaikan setiap apa yang akan timbul gitu menurut pikiran saya. Jadi sudah sebagai kakak yang tertua, ya adik-adiknya juga bercerita sih. Ya. Betapa ya. kakaknya sering nelfonnya di mana, jangan ya. lupa ini. Iya, iya. Ya. Ya. Dia mau ada perhatian sama adik Saya tinggal WA aja, Bi, adik kamu tolong. Hmm? Dia terserah hmm. mau apa dia, saya yakin karena saya percaya dengan dia. Tapi sekarang kan saya lagi semuanya. Kan? Hmm. itu ya kalau kalau Bu Dewi apa sih momen apa biasanya masih keinget ya semuanya ingat kalau aja lagi berduaan dia. aja nih oh lagi berduaan kalau dia sukanya menghibur aja <tuh> kadang uh, pergi dia ke toko kan mama bila harus nih bi udahlah tenang aja mama nanti kalau bibi kaya mama nggak kena abang lagi duduk mana saja mama di rumah ya dibilang gitu Jadi meskipun anak kita itu mimpi kayak gitu ya kan girang juga kita ya berarti anak kita kan sayang sama kita kan gitu aja mikirnya sih. Jadi itu ingat momen-momen gitu kadang-kadang ya, masih iya. sedih. Kan mm-hmm. kemarin kan agak sedih juga ya selama covid kan dagang agak sedih. Nah, ya selama dua tahun ini boleh dibilang sedih, sedih semuanya sedih. Perdagangan tuh sedih. Kalau perdagang ramai kita kan nggak sedih ya. Nah tahu-tahu ujung-ujungnya dia juga pergi. Aduh ya gimana lagi? Tak mau ya. Terpaksa. Gimana sih? Berdua kan di rumah nih. Saling menguatkannya gimana Pak Dewi dan eh, Bu Dewi dan Pak Haji Faisal? Ya gimana? Ya, Paling nggak saya ngomong saya udah lama kita jalannya aja sisa hidup. Itu aja lagi kan? Iya. Kan ada gala gitu nah, aja kita ada, lagi. Iya. Kita jalan aja sisa hidup. Dan kadang kita gini kalau pulang kadang dari rumah gala lihat handphone dulu. Ntar keluar lagi anak mantu kita kayaknya sedih aja gitu kan? kadang saya suka nangis saja, papa keluar dan sambil mandi, pain juga lagi nangis, terus saya ter- terus juga nangis, eh dia ikut nangis, <laughs> akhir ketidur aja berdua lagi. Soalnya memang dengan almarhum Pebi ini, <coughs> saya punya harapan besar sekali. Saya tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya lah untuk menjadikan dia orang sukses dan sudah saya buktikan walaupun baru dari awal-awal ya. Jadi gimana pun kamu harus jadi orang hebat. Kenapa? Adik-adik kamu, papa ini. Ya nggak lama lagi kan gitu. Uh, saya dalo, kalau kita orang Padang tapi or, walaupun mungkin orang mana ya kita berpikir selalu ke anak. Kita ya kita katakanlah seperti saya 15 tahun lagi atau berapa tahun lagi kan. Nah kalau dia kan masih panjang ya urusan adik kamu. Jadi kita apapun kita mau yang penting anak ini sukses. Kita nggak berhitung uh, mengeluarkan duit nggak berhitung saya. Ya. Kalau ada, tapi kalau nggak ada ya apa, apa mau dibaca kan gitu ya. Tapi kalau ada pada anak selalu. Pada saat berdua sama atau lagi ngasuh gala pasti itu juga berat banget sekali. Buat. Kalau gala itu ada di dekat kita kan anaknya lucu, kita tuh gembira aja. Tapi nanti kalau dia udah tidur aja, kita nunggu apa di sini? Nah, itu akhirnya kesedak aja kan. Kayak nunggu gitu. apa? Iya, nunggu apa kan biasanya uh, kita pergi ke sana dia misalnya lagi ke Bali. Hmm. Ada harapan kita dia pulang kan? Hmm. Sekarang kan nggak lagi ya, nggak mungkin pulang. Kan gua apa di sini? Rasanya aneh, kita duduk di sini gitu. Nangis berdua gitu. Kalau melihat gala nih, Pak Haji Faisal, apa yang paling dikhawatirkan sekarang? Ya kalau melihat gala sih dengan kemarin-kemarin tentu awal-awal saya khawatir. Kenapa khawatirnya saya di awal? 
Yang pertama sekali uh, kan ya perkembangan ya perkembangan dan terus waktu yang tersisa bagi saya ini untuk uh, mengasuh, mendidik dan membesarkan anak. Karena bagi saya membesarkan anak dan mendidik anak ini tidaklah pekerjaan enteng. Ini sangat berat loh. Bukan biaya, bukan biaya, jangan salah-salah, bukan biaya. Hidup di kota besar itu adalah mendidik dan mengarahkan anak itu yang paling besar, uh, paling bersiko. Sedikit anak tergelincir habis sudah selesai itu. Jadi dengan umur saya yang segini ada suatu ke apa ya ke sanksian bagi saya. Tetapi setelah perkembangan sekarang banyak orang memperhatikan, banyak orang peduli. Saya yakin ya dengan adanya anak-anak saya begitu tercurah perhatiannya anak-anak saya walaupun saya sudah tak mampu untuk mengarahkan anak saya ada. Jadi saya sekarang sudah om-om dan tantenya. Om-om dan tantenya ini bisa mengasuh, bisa menjadi. Nah, kalau kemarin saya pikir saya saya kalau saya masih hidup enggak problem lah bisa jangan ke situ ya. Saya bisa ke sini bilang saya bisa. Nah takutnya nanti Om-omnya ini punya, ya saya pikir saya panjang ya, karena saya sudah mem, mem, apa, menjalani untuk mengasuh dan mendidik anak ini, ya bukanlah pekerjaan mudah. Membentuk anak bukan pekerjaan mudah. Nah, hmm. Kalau dia sudah dewasa, dia sudah bisa membaca, sudah bisa melihat situasi yang terjadi hari ini saat ini gitu ya. Apa yang uh, Pak Haji Faisal bayangkan, ingin Pak Haji Faisal sampaikan yang paling penting untuk gala supaya dia itu apa ya? Bisa kuat. Menerima, menerima, menerima kenyataan ini ya. ya. Kalau saya masih hidup, saya nggak khawatir. Kalau saya hidup, saya nggak khawatir. Soalnya kenapa? Uh, biasanya anak-anak saya, kalau saya pahamkan dengan cara dari hati ke hati, anak-anak saya akan paham. Hmm. Dan begitu juga dengan Gala, kalau saya masih hidup, saya yakin itu mungkin tidak akan begitu besarlah pengaruhnya. Tapi dibilang nggak, karena udah terlalu banyak terbuka, tentu banyak sedikitnya, tentu berpengaruh juga ya. <tuh> Ada pertanyaan nama ada dia pertanya, ya? Ada pertanyaan, walaupun saya begini menyampaikan ke dia, dia mungkin terima, tetapi dalam perutnya mungkin akan selalu bertanya, 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 iya benar nggak ini kan gitu. Nah, tapi uh, mudah-mudahan saja uh, om-omnya bisa menguatkan apa yang saya beri nanti jawaban-jawaban itu. Insya Allah umur saya panjang. Tapi apa mungkin uh, satu nilai yang terpenting yang ingin disampaikan? Bapak Ibu nanti untuk gala dibekali terus supaya itu menjadi obat buat dia menghadapi masa depannya dia sudah yatim piatu gitu kan pasti juga itu satu hal yang menjadi tantangan juga buat gala kan ke depannya walaupun ada om-om ada tante ada kakek neneknya gitu ya dia harus uh, paling ditanamkan uh, dengan kondisi perhatian masyarakat juga kan Ya, iya, ya. Masyarakat. dan sorotan masyarakat, masyarakat itu kan juga, masyarakat, masyarakat. Itu kan itu, juga dua mata pisau ya? ya dua mata pisau itu hmm. nah saya harus menekan karena kamu harus sukses harus sukses harus sukses kenapa bantuan masyarakat ini itu kalau pikir saya kamu harus peduli juga dengan masyarakat kamu harus jadi orang yang berguna itu akan saya tanamkan mulai dia berpikir katakanlah mungkin di SMP di SD mungkin sudah mulai ya tapi karena terlalu di kelas 5 ke 6 kan gitu ya di SMP di SMA mulai SMP SMA mulai kamu harus jadi orang sukses kamu kok masyarakat peduli dengan kamu sekarang tunjukkan kepada masyarakat berikan kontribusi kepada masyarakat saya akan tanamkan dan itu ada di diri saya menurut saya bukan saya memandang bangga banggakan diri saya enggak tapi uh, masyarakat lah yang akan menilai saya ada saya ada kepedulian saya uh, terhadap Uh, orang orang menurut saya yang saya kenal hmm. memang kapasitas saya akan kecil hmm. nah karena sesuai dengan level saya yang dari kampung tapi kalau di, di kampung saya saya bukan orang apa masa bodoh dengan lingkung saya enggak jadi uh. jadilah orang yang sukses dan bermanfaat bermanfaat ya, bagi orang banyak tunjukkan penting, itu penting. Itu, itu. kalau dari Bu Dewi ya apa yang mau Bu Dewi ceritakan tentang ayahnya Gala nanti ke Gala yang paling penting untuk supaya itu bisa jadi teladan buat Gala. Kalau saya cuma bilang kalau kamu sama mami papi kamu itu sangat sayang sama kamu. Apapun kemanapun dia dulu dia selalu mengutamakan kamu. Jadi eh, pokoknya kamu itu anak yang sangat disayang, disayang sama mami papi, oma opa, om kamu, orang semuanya masyarakat pun sayang sama kamu. Jadi jangan kecewakan orang. Paling aja. Apa yang apa yang yang Bu Dewi ingin teladani? Uh, dari Gala, telada, uh, Gala ingin meneladani apa dari almarhum? Sifat-sifat oh. apa? Ya sifat-sifat baik hatinya tadi, 
baik hati terus rendah hati pekerja uh, pekerja keras pekerja. si bibi itu pekerja keras banget ya. dia nggak pernah lewat bana bangun lebih dari jam 6 nggak pernah dia bangun Bang, lebih dari jam 6 dia selalu bangun di mana pun berada di jam 6 bangunnya dibangunin adik adik itu hmm. gimana caranya didik anak begitu ya, dia dia, uh, uh, dia kalau dia emang udah biasa dari sd kali kan hmm. bangun jam 6 ya sampai dia meskipun dia pulang misalnya jam 2 pagi jam 6 dia tetap bangun Meskipun dia nanti siang tidur lagi, <laughs> jam 6 dia selalu bangun. Dia selalu bangun. Langsung olahraga. Dan rajin. Oh, langsung olahraga. Uh -huh. Dan rajin memang. Ya, rajin ya memang. karena kami bukan ya jangan salah lagi memang kakeknya uh, memang seperti itu juga kakeknya orang disiplin juga. Kebetulan di kampung ini kakeknya kepala sekolah dan kakek saya seorang pemangku adat juga. Jadi di dalam lingkungan kami itu hal-hal seperti itu tuh termasuk diwajibkan. Hmm. Uh, jangan masa sikap kita bangun jam 8, jam 9, jadi walaupun kamu tidur kembali, tunjukkan bahwa kamu itu bangun, jadi sholat subuh. Nah, kan, walaupun kamu nggak sholat, jam 6 harus bangun kamu. Jadi saya selalu tanamkan, kalau sudah bangun jam 9, jam 10, itu bagi saya selalu perhatikan kepada anak, itu nggak benar bagi saya, bagi papa nggak benar. Kalau kamu mau tidur, tidurlah. Jadi itu kebiasaan yang ditanamkan dari kecil. Dari kecil ya. saya tanamkan ke anak saya. Ada bicara mengenai perhatian publik juga kan sayang kesayangan e, kasih sayang publik gitu ya. Ini kan juga tadi dua mata pisau. Kadang orang melihatnya e, positif, kadang ada yang juga melihatnya e, ya pro kontra lah gitu ya. Ini terkait dari e, rumah untuk gala kemarin gitu ya. Ini gimana sih kelanjutannya kan kemarin sempat dilaporin ke yayasan, eh dilaporkan ya, dilaporkan ke di, Mensos. Apa? Mensos. <laughs> Perkembangannya gimana sih akhirnya? Ya, memang dilaporkan ke Mensos. Uh, seharusnya kan si Ica kan datang tadi. Hmm. Seharusnya hmm. Mensos. Tapi saya tadi saya hubungin dia nggak uh, jadi datang hmm. karena udah ada video zoom sama ke Mensos. Oh. Jadi menurut mungkin menurut saya saya perkirakan karena ini duit kan jelas ya artinya orang berpartisipasi terhadap yeah. gala. Artinya gerakan hati nurani orang itu untuk menyumbang uh, ikhlas mm -hmm. uh, hanya karena lillahi taala gitu mm -hmm. ya. Jadi mungkin pihak Kemensos hanya meminta klarifikasi aja mm -hmm. ke mana uang ini. Mm -hmm. Jadi hanya saya tidak menyalahkan Kemensos, mm -hmm. menyalahkan Kemensos. Bang itu tugasnya. Menuntut ya? tugasnya agar uang ini jangan salah arah, yeah. jangan salah pergunakan. Kalau memang untuk uh, anak yatim piatu dibelikan kepada rumah Mungkin bagi Kemensos, ya sudah, hmm. tidak ada masalah. Hmm. Tuh. Tapi kalau umpamanya untuk apa ya hal-hal yang tidak-tidak, ya hmm. pasti di Itu aja sih Itu aja sih Nah, eh, eh, Pak Haji Faisal dan Bu Dewi ini, ini ma, menghadapi masalah yang masih harus dihadapi besok, masih ada sidang, apa segala macam. Iya. <laughs> ya, eh, apa Kita sih? Kita jalanin aja. Huh? Kita jalanin aja. Jalanin aja. Ada nah. kemungkinan nggak sih nanti ke depan ya dua tahun, tiga tahun, lima tahun lah gitu. Kebayang nggak sih bahwa hubungan itu akan jadi baik lagi tuh bisa? Sebenarnya kalau saya sih nggak mengharap sejauh itu. Saya hmm. mengharap sekarang, walaupun sudah seba, terlalu banyak dibongkar sekarang yang belum tentu kebenarannya, hmm. fitnah hmm. Uh, sudah sampai sekarang. Saya nggak ingin jauh-jauh. Kalau empat tahun, lima tahun lagi berbaik nggak? Saya mau selesai ini. Saya mau berbaik dengan dia dengan pihak keluarga panas. Jadi kasihan hak wali ke kita, kita baikkan lagi sama dia. Gitu. Saya Berangkulan gak, lagi kita. Saya nggak gitu, mau uh, kehilangan uh, kakeknya satu si Galah. Hmm. Jadi saya nggak menunggu lama. Saya uh, siap saya berbaik. Okay. Siap saya. Berbaik. Saya akan mengalah saya dalam persoalan. Mungkin ini. mungkin ini ya kita mau tanya ya. Mungkin hmm. ini mungkin khawatir juga kali hmm. dengan <laughs> friksi-friksi ini hmm. begitu hak perwalian jatuh. Takutnya kalau datang ke rumah nggak boleh. It, Ya dia, dia, dia sendiri boleh. merasakan ya masa nggak boleh kenapa nggak boleh nggak ya, mungkin lah nggak boleh hmm. ya uh, saya ini orangnya orang terbuka apa adanya menerima menerima hmm. jadi enggak hmm. itu enggak benar itu jadi menghubungi langsung aja ke Pak Aji atau Bu Dewi gitu ya kalau persoalan kita ini udah selesai artinya janganlah terlalu banyak juga kita menceritakan hal-hal yang belum tentu kepastiannya agar jangan terlalu berat bebannya daripada cucu kita itu nah, harapan saya. Iya adalah kita selesai selesai permasalahannya tutup buku mm -hmm. mau datang ke rumah saya buka pintu ada syaratnya nggak tuh dibuka syarat, pintunya syaratnya syaratnya saya penuhi nanti saya beli nasi nasi bungkus nanti 
<laughs> saya beli nasi, saya tunggu dengan nasi bungkus. Oh ditunggu. Jadi nggak ada syaratnya nih masalah selesai. Saya pakai pakai syarat rumah tempat cucunya. Masa saya pakai syarat. Kalau sekarang sekarang datang boleh nggak? Kenapa tidak? Siapa Tuh. yang larang? Kita nggak. Masa saya pernah saya larang? Si Puji yang masih padi juga datang lah ke rumah itu saya Tuh, sediakan kamar. Larang. Masih saya... ada kamar satu lagi kan? Gitu. Iya. Tapi belum pernah datang. Enggak. Belum. Enggak. 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 Dari tanggal 17 dia nggak pernah datang. Cuman sekarang karena udah terlanjur banyak dibuka, jadi kita benar-benar selesai selesai dulu selesai hmm. udah hmm. kita berangkulan hmm. selesai eh, seandainya nih aku rolling jatuh ke Pak Dodi ah disitulah saya yang agak uh, berpikirnya agak bingung gitu, kenapa? kenapa saya ungkapkan di sini ya pertama sekali kalau seandainya pikiran saya ini tenang nyaman hmm. tidak saya umpamanya dibangunkan oleh uh, perasaan anak saya yang ada di diri saya kenapa Anak saya sekarang umpamanya diserahkan tentu kepada Mbak Puput. Nah, kenapa? Cucu. Kecucunya. Kan cucu Mbak Puput ya. Mm-mm. Mbak Puput itu kan punya anak. Mm-mm. Tiga orang. Nah, saya dengar. Ini saya, bukan saya dengar. Dia bercerita. Bahwa anaknya dua orang sama suaminya laki-laki. Nah, berarti kan dia punya anak laki-laki kan. Jadi anaknya dia sendiri dia serahkan ke laki-laki. Nah sekarang cucunya kan cucu tiri. Di situlah yang tidak menyamankan pikiran saya. Paham, paham enggak kan? Paham. Nah, kalau seandainya sekarang Mbak Puput memang ada dia uh, apa ya? Dia membesarkan anaknya uh, dengan masalah, baik, membesarkan uh, iya, anaknya iya, dengan baik. Bukan tidak dengan bukan yang tidak dengan baik. Artinya anaknya itu kan sudah sama orang lain. Iya. Saya eh, bukan sama bapaknya kan. Nah, sekarang cucunya masa dia yang mau menjaga? Gimana cara saya menenangkan pikiran saya? Itu aja permasalahan sih. itu ya, ya. Jadi, itu ya kan permasalahannya kan anak dia sendiri kurang lain sekarang anak saya cucu saya mau dijaga sedangkan cucu saya ini ya cucu almarhum Febri dengan Panes ini anak almarhum ini kan termasuk anak yang uh, dikatakan manja diikutin maunya kan gitu ya serba apa ya serba enak lah ya, ya. itu jadi itu saya, yang menjadi pikiran ya jadi pikiran bagi saya jadi pikiran bagi saya Tapi sebenarnya kalau jatuh ke perwalannya ke Pak Haji Faisal dan Bu Dewi, masih ada dendam, marah gitu? Saya nggak ada dendam. Enggak. Kita nggak ada dendam. Saya bukan sekali aja bicara ini. Udah berapa kali ya saya bicara di, di depan TV juga ya. Hmm. Saya nggak ada dendam. Gak dendam. Tapi Mbak. ada dong pasti sesuatu yang bikin paling bikin kesel. Oh, saya, semuanya. Hmm. Kalau kesel semuanya. <laughs> kalau kesel semuanya saya kesel. kesel. Kenapa? Urutkan, Apa? urutkan. <laughs> Nomor satu. Jangan, kesel paling jangan. Saya, kalau saya urutkan terlalu banyak. <laughs> Terlalu banyak. Kalau uh. saya urutkan bisa sampai belasan nanti. Mm. Saya, saya, kenapa dipertontonkan hal-hal yang tidak perlu ditonton? Mm. Terus kenapa makamnya itu mau dipindah? Nah, itu mana Sedangkan waktu nikah anak itu kan udah diserahkan ke anak kita itu kan. Uh. Jadi berarti itu anak itu kan dia udah nikah, tanggung jawab, udah tanggung jawab suaminya. Kalau dia udah menikah, ya udah satu makam dia. Uh. Nanti kan cucu Suami. kita enak dia pergi ziarah ke mami papinya kan. Yeah. Kalau nanti di makam anaknya ke sini satu ke sana satu kan kasihan galak. Oke lah itu belum terjadi. Kan belumlah kita kesal banget. Tapi hmm. secara tidak langsung banyak hal lain yang sudah terjadi yang kita kesal banget banyak kesal. Tapi saya enggak dendam. Enggak dendam, cuma enggak, kesal aja ya. Kesal ya, kesal saya mah. Wah, uh, seperti saya. permintaan tes DNA. Ah, itulah kesal banget saya mah. Kesal, oh. tapi saya enggak dendam. Kesal banget. Kesal banget. Kalau bisa ket- ngomong langsung mau ngomong apa? Uh, ngomong langsung ya. <laughs> Apalah yang mau saya sampaikan itu saya yang bingung ya. <laughs> Sampai bingung mau ngomong apa? Ya, seharusnya kan saya yang minta tes DNA. Seharusnya kan saya yang minta tes DNA kan. Tapi kok sebelah yang minta? Kan saya juga bingung. Kan? Saya udah mengakui. Wah ini cucu saya. Apa persoalannya? Apa permasalahannya? Satu. Kalau uh, dari pemindahan makam, uh, apa lagi? Ganti nama. Makanya jangan sebut. Kalau saya sebut satu persatu sampai belasan nanti. Saya pernah catat. Oh, pernah catat. Hmm. Satu, 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 satu. Belasan. Jadi, tapi bagi saya kalau udah selesai, selesai sekarang. Tapi kalau diperpanjang, diperpanjang juga lagi, ya kesabaran kadang-kadang kan ada batasnya juga. Hmm. Ini banyak pengacara saya aja kadang-kadang, Pak Haji jangan terlalu sabar banget. Ini masalah biar aja dapat saya. Dia, dia kan besan saya. Saya bilang begitu. Oh ya, ini mensomasi Fuji. Iya, makanya itu. Itu bikin kesal juga nggak? Ya dibilang kesal uh, karena be, uh, apa ya belum datang uh, bukti Suratnya. kesalahannya surat seharusnya kan di somasi Pak ini kalau enggak minta maaf Fuji ini kesalahan 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 hmm. kalau saya lihat memang salah 
Saya akan suruh anak saya minta maaf. Tapi kalau seandainya tidak salah, bagaimana mau minta maaf? Itu saya sendiri bisa mau saya minta maaf, tapi tunjukkan dulu kesalahannya. Nah, kalau soal kesal, ya kalau tidak ada salah tentu kesal saya. Tapi kalau ada kesalahannya, ya, ya saya akan minta maaf. Jadi Pak Haji Faisal ini orangnya fair ya? Fair aja lah. Bu Dewi juga. Itu harus fair lah. Itu bagaimana sekarang nggak bisa nggak fair loh. Kita ditonton orang, disaksikan orang apa yang mau disembunyikan. Kita ngomong apa adanya dong sekarang. Zaman terbuka sekarang. Jangan sekali-kali sekarang menutup-nutup sesuatu, sesuatu. Kenapa? Kalau sudah netizen berbicara, sudah masyarakat berbicara. Masyarakat ini ada satu loh. Dia ada yang melihat dari belakang kita lihatnya, ada yang dari depan melihat, ada yang dari samping, ada kiri, ada atas. Jadi orang dilihat. Iya. Mau ngapain kita sekarang? Terbuka kita apa adanya. Fair aja kita. Fair aja. Fair aja. Uh, soal uh, foto-foto pada saat 40 harian. Kesel gak? Sangat kesal. <laughs> Sangat <itu> kesal. Iya. <coughs> Soalnya kan anak kita ini meninggalnya berdua kan dalam bahagia ya. Lihat aja sebelum dia meninggal aja ada foto-fotonya kan sangat bahagia. Dia suami istri. Tak ada apapun. Dia selalu bahagia berdua. Kemanapun ke, selalu berdua. Terus kenapa dia meninggal sama orang? Apa kata nanti cucu? Kata ya istilahnya kita dipertontonkan nanti. itu. Kan dipermalukan. Dipermalukan. Seakan-akan ada suatu unsur mempermalukan anak menurut saya di situ kan gitu kan? Tentu tembaknya ke saya selaku keluarga. Karena anak kita udah nggak ada ya? Iya kita, tentu ke keluarga. Ngapain kok? Kok dihinakan banget saya menurut saya? Itu menurut saya loh. Seakan-akan saya dihinakan menurut saya. Dihinakan? Kalau dia mau gimana? Pasti lah, ha. marah. Mak, saya masih datang nih loh. Oh, kan? Luar kan? Anak mbak meninggal, meninggal anak mbak sama masuk. Mm-hmm. Ditontonkan pacar-pacarnya lama. Saya ini sekarang kalau kata orang kesabaran Pak Haji baca aja di ini tuh udah terlalu ini katanya ya udahlah nggak apa-apa saya ingin berbesar juga. Apa yang membuat Pak Haji Faisal dan Bu Dewi sabar? Yang nahan apa? Gala. Iya ya, gala. Demi gala. kepentingan gala. Demi kepentingan gala. gala. Jangan sampai rugi gala. Jangan sampai rugi gala. Jadi saya pertimbangkanlah semua hal. Meskipun sakit ya Pak. Tetap sakit, aja ya, kita mungkin. harus sabar demi ya. gala nanti. Iya. Ada, ada pihak suatu suatu apa yang menelpon saya, saya bilang e, apa saya nggak ada tempat mengadu saya, saya ini dipermalukan saya, saya ingin ingin gitu, gitu, gitu. dia orang itu malah jawab bapak bukan dipermalukan katanya, lebih dari itu katanya saya, banyak dia ngomong semua ini, ini. tapi saya nggak ngomporin bapak katanya, bapak mau Ya, karena nilainya masih, bagi dia masih plus ya. Saya terima kasih bilang saya gitu aja. <laughs> Kalau hmm. ketemu orangnya langsung, ada yang mau diomongin nggak? Bagian mana yang pertama kali mau? Kalau bagi saya kalau dia ketemu saya salam lalu ketemu. Hmm. Tapi dengan tidak ada orang lain ya pihak ketiga. Iya, ya. iya. Silakan duduk. Hmm. Gimana bisa kita selesaikan persoalan ini? Hmm. Bisa umpamanya kan? Hmm. Uh, bagaimana? Di, yakin dengan saya mendidik anak ini? Yakin? Mau tendangan surat? Mau? Oke. Okay. Saya langsung saya perlu ya. yakin menyerahkan anak ini ke saya hmm. yakin mau menyelesaikan masalah ini mau tanda tangan sudah tanda tangan hmm. apa yang menjadi hak situ akan saya berikan sesuai dengan hukum agama oke langsung saya perlu selesai masalah nggak ada dendam di antara saya nggak ada nggak ada nggak pengen mau ngomong apa nggak nggak apa ada foto foto uh, paling ngomong saya bagaimana kita ke depan mau dagang kita tenabang atau gimana itu ya ibu dewi setuju setuju nggak ada masalah <laughs> itu kan be- dia kan besan <laughs> iya dia, kan dia besan dia besan nggak ada masalah besan. Tapi kalau terlalu banyak sebut kesabaran udah batas nih. Oh ini. Apalagi kira-kira ya. Bisa dilakukan ya. <laughs> gitu ya. Ada yang mau ditanyain enggak sih Pak Haji Faisal ke kalau ketemu sama Pak Dodi? Uh, sebenarnya udah banyak ya okay. yang mau ditanyakan. Ya, apa Ada enggak yang mau ditanyain? Ah, kalau sih, saya gitu. nanya benar enggak sih dia sayang sama Gala gitu aja kan? Iya. Kalau sayang sama Gala jangan banyak terlalu banyak ngomong. Banyak banyak diumbar resiko kan tanya. diumbar. Benar enggak sih dia sayang sama Gala? Itu aja. Kita cintai aja Gala. Kita, Gala. kita kalau umpamanya uh, kita udah uh, rukun ya. Kalau uh, ya semuanya itu kan milik milik kita berdua. Arti milik saya dengan milik dia. Mau kita apakan? Saya sih nerima-nerima aja. Yang penting atas dasar mufakat. Cuman jelas kenapa harus jelas hak perwalian ini? Karena se- Tuntutan administrasi memang be- begitu harus ada harus begitu harus Siapa ada tuntutan walinya. administrasi harus begitu untuk bisa ngurus-ngurus yang lain-lain ah, banyak iya. hal yang harus diurus nah, dan yakin dan 
Ada yang bertanggung jawab 100%. Tentu kalau ke saya, tentu bertanggung jawab 100%. Kalau hmm, gala udah gede nanti gitu ya. Apa yang Pak Haji Faisal sama Bu Dewi mau uh, apa ya? Nasihatkan atau kasih tahu ke gala tentang kakeknya Kak Dedi Dodi. Uh, kalau itu yang mau saya sampaikan paling nanti ke setelah gala besar umpamanya uh, permasalahan ini selesainya tidak apa ya tidak dengan damai kan gitu ya saya akan sampaikan uh, bahwa kakek kamu masih ada satu lagi di sana uh, apapun terlepas daripada apapun yang terjadi temui kakek kamu saya tetap begitu saya nggak pernah uh, terlintas dalam pikiran saya bahwa segala ini ya bahwa segala ini akan tetap akan mempunyai uh, cucu saya sendiri tidak saya tidak pernah kenapa sedangkan almarhum panes itu saya ajari bagaimana supaya dekat dengan bapaknya bagaimana supaya dekat sama adiknya itu sudah saya buktikan nah kalau seandainya bapaknya si dodi bapaknya panes mendengar ya itu bisa dia rasakan dua tahun pernikahan anak-anak ini ada tidak perubahan saya hanya bisa tanya tanya jawablah di hati nurani pak dodi bisa menjawab dengan hati nuraninya Nah, dan kita bisa melihat kenyataan di lapangan itu aja bagi saya sih dan itu akan saya lakukan juga di cucunya bahwa Pak Dodi adalah bapaknya kecuali kalau saya dihina dihinakan juga itu lain pasal jadi udah cukup sampai di sini oh, cukup aja. lah sampai di sini cukup nanti galak kalau itu berarti tinggalnya di rumah di sekarang kan masih rumah yang lama rumah. nanti kalau nggak ada kendala lagi rencananya <laughs> <laughs> kan kalau enggak Februari Maret kita kan pengen pindah ke situ. Kan mau direnov hmm. dulu rumah yang baru ini. <kuh> yang ya. baru itu. Jadi nanti sama Pak Haji Faisal sama Bu Dewi juga tinggal di iya. situ. Iya. Iya. Jadi jadi orang tuanya iya. di situ ya. Iya. Jadi kan kalau sekarang kan beda rumah ya Mas ya? Iya beda, beda rumah. rumah. Beda rumah. Tapi kalau dia enggak rewel saya tidur di situ. Oh gitu. Iya. Tidur di maksudnya di, di rumah Gala. Di rumah Gala. Iya, kalau hmm. kalau enggak rewel. Iya, kalau, kalau rewel dia tidur di situ. Iya. Ya kalau umpamanya ada perubahan sedikit atau oh. apa, tentu mamanya situ. Soalnya hmm. kenapa? Ya ramai-ramai banget, kan mbaknya ada. Terus si Puji kan tidur sama dia terus. Hmm. Nah, ya udahlah. Nah, soalnya kenapa dia udah sesi, udah cocok banget dengan si Puji. <laughs> nah, jadi uh, tidur kita banyak-banyak ramai-ramai, kan nggak mungkin juga. Kan? Yeah, yeah, yeah. <laughs> Anak udah besar kan begitu. Segalanya nggak rewel sih, dia bangunnya paling sekali. Yeah. Hmm. Dikasih aja uh, botol susunya, dia hmm. langsung... Gak bangun, Tidur lagi. cuman gitu, nah, gitu doang, doang. Nah, ah. gak, gak rewel kalau malam gak rewel. Jadi gitu ya, ke depannya hmm. Udah kebayang nanti sekolah, ini kan dia umur oh, Tahun setengah, setengah kurang oh. sih Iya, kecil gitu ya, ya tapi udah pintar banget ngomongnya Dari ya Iya, <laughs> <laughs> Ya Pak Haji Faisal sama Bu Dewi ini kan ini harapannya Pak Haji Faisal dan Bu Dewi adalah bahwa ya udah cukup sampai di sini selesai selesaikan ini masalah hukumnya dapat kepastian semuanya ya. dengan adil diselesaikan ya. gitu ya. Ya artinya penyelesaian itu tidak usah menunggu sampai pengadilan memutuskan lah artinya hanya kita sepakat hmm? minta diputuskan di pengadilan. Okay. Sepakat untuk diputuskan ketok aja pengadilan ah, iya, gitu iya, ya. Iya, iya, gitu. Iya. Gak usah lama-lama. Ini Pak Dodi nggak mau ketemu aja langsung ya. <laughs> nah, e, tapi kan ya ini salah satunya kalau kita melihat ya bahwa ada banyak juga barangkali yang memicu memicu emosi dari pihak oh, Pak Dodi adalah oh, ada yang ini bercerita ini bercerita ini tentang masa lalu tentang masa lalu gitu yang membuat panas suasana gitu. Kalau Pak e, membuat panas tuh maksudnya membuat panas Pak Dodi ya, <laughs> gitu. Ah, dan ya dan ya, dan mungkin konotasinya jadi kayak orang-orang ini kayak dekat juga nih ke Pak Haji Faisal jadi seolah-olah itu kan kayak kubu-kubuan jadinya. Eh Pak Faisal sendiri dan uh, Bu Dewi ada nggak sih keinginan untuk ya kalau kalau kenal gitu untuk cooling down dulu lah gitu supaya ini supaya ini jelas apa permasalahannya yang mana dulu mau diselesaikan gitu. Ya kalau menurut saya sih persoalan itu bukan kubu-kubuan orang ini nggak kenal sama saya. Hmm. Orang-orang itu nggak banyak yang nggak kenal sama saya. Cuman orang udah kesal, kesal banget. Siapa yang gak kesal? Yeah. Apalagi dia kenal dengan si almarhum Pebi, mm. kenal kenal dengan almarhum Panes. Mm. Jadi kesal dan marah, mungkin jangan ke, saya jatuh di saya di teman saya, mm. mungkin saya akan bela juga keluarga teman saya ini kan. Mm. Jadi bukan kubu saya itu, saya gak kenal. Mm. Nah, orang da- memang ada beberapa orang yang datang ke saya ya menceritakan begini begini begini. Uh, begitu tentang 
Uh, apalah ya tentang sesuatu hal lah ya banyak itu yang datang bahkan dari jauh dia datang saya hmm. saya nggak terima nggak tapi kan dengarlah di berita pernah nggak saya uh, ekspos enggak saya diam saya ada kayak gini nggak kalau misalnya ketemu sama orang itu untuk bilang udah 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 gitu iya saya selalu uh, saya bilang saya terima apa yang dia sampaikan itu ya udahlah nggak apa-apa mudah-mudahan ini persoalan selesai kalau saya angkat ribut lagi heboh lagi hmm. saya nggak mau tapi saya sudah jadi semuanya itu sekarang sudah masuk ke saya saya nggak mau saya adalah saya yakin dan percaya bahwa Pak Dodi ini masih orang baik saya yakin deh percaya deh sama Pak Dodi ini orang baik cuman kan seperti yang saya dulu pernah saya katakan masuk angin jadi terulang lagi masuk angin Pak Dodi ini uh, ya kalau menurut saya sesuai dengan kapasitasnya cukup baik juga lah ndak ndak tapi baik. kalau terlalu banyak omongannya ya oke okay. mau Pak Faisal mau ngomong apa sama angin angin ini Nah, saya enggak mau ngomong sama angin. Anginnya enggak jelas. Anginnya enggak jelas. Entah angin sore, entah angin pagi, entah angin malam enggak jelas saya. Jadi enggak jelas ya, enggak ada urusan ya. Enggak ada urusan, urusan saya. Urusan Pak Haji Faisal adalah sama besan. Sama besan. Jadi saya hanya berharap agar uh, ya kalau Pak Dani mendengar, mendengar ya kalau memangnya kepingin ketemu sama saya ya saya terima kasih. Mau ketemu. Kalau dia mau, kalau dia kepingin ketemu, bukan saya dong. Kalau dia kepingin ketemu. Kok Pak Faisal enggak pengin ketemu? Ya karena dia gak pengen ketemu gimana saya bilang. <laughs> Ada telepon ya kan sebenarnya? Sedangkan saya salamin begini aja di pengadilan oh, iya. dia gak jawab. Tapi gak? punya teleponnya gak Pak? Punya teleponnya Pak Dodi gak? Udah di, ya. di blokir kayak gimana ya? Udah di blokir? <laughs> Udah tau saya. Udah tau di blokir sih gak. Di blokir, di blokir, di blokir sih gak. Enggak, cuman, cuman saya gak pernah menghubungi. Gak pernah menghubungi. Gak, 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 gak pernah dihubungi juga? Enggak. Padahal ada telepon ya? Segampang itu nelpon loh. Oh, enggak segampang itu. Enggak segampang itu. Ya kan harus dipencet dulu telepon. Oh iya iya benar juga. Oh, <laughs> Bisa aja. <laughs> Tinggal ngomong halo gini gini. Pak Haji Faisal sama Bu Dewi ini kan ada muncul sosok itu yang ada di foto itu. Hmm. Gitu ya. Hmm. Tahu enggak itu siapa? Kalau saya sih sebenarnya banyak sedikit ya, terlalu tahu enggak. Semua yang ada uh, cuma saya kagak mau ngomong. Angin darat, angin apa, angin lautnya itu, angin siang, angin malam itu saya tahu. Hmm. Cuman untuk apa saya ngomong? Hmm. Yang pertama tentu kepastian tentu Tuhan yang tahu. Yeah. Tapi banyak sedikitnya saya paham. Jadi udahlah soal itu saya nggak ikut-ikut dan saya nggak mau berkomentar. Hanya saya uh, alamatnya kan uh, antara persoalan ini kan antara saya dengan Pak Dodi. Yeah. Jadi kalau sudah Kulindon antara saya dengan Pak Dodi, hmm. persoalan kan sudah selesai. Hmm. Jadi sasaran kita kan bagaimana? Itu aja, itu fokus aja. ya. Fokus saja. Jadi udahlah, fokus saya sekarang damai. Damai. Nah. Uh, uh, indah sekali kalau semua hmm. sasarannya nah, damai. Nah, nah, Cari nah, pasti ada solusinya nah, pasti, iya, pasti ada. ada pasti ada. Pasti ada. Kalau ikhtikat baik. Ya. Kalau ikhtikat baik. Iya. Uh, Pak Faisal, Pak Bude masih ingat nggak pertama kali ketemu diperkenalkan sama almarhumah Vanessa Angel? <laughs> Waktu kita pertama, pertama ketemu itu kan di pernikahan dia di Depok itu baru sekali itu ketemu. Pak, <coughs> iya. <laughs> Sebelumnya tapi lihat di TV kan? Hah? Di TV lihat? Iya di TV lihat. Tapi ketemu langsung baru kali itu? Iya. Hari ini anak kita mau dinikahin baru ketemu pagi itu. Cuman saya. Mm-mm. Pernah dibawanya ke toko oleh anak saya ini mm. beberapa kali. Mm-mm. Waktu itu uh, duduk di toko dia. Jadi ada seorang seseorang berbisik-bisik. Uh, si Febi dekat dengan Panes ya, kayaknya pacar pak. Kayak, kayaknya pacar kan gitu ya. Jadi saya tanyalah sama waktu itu Pran dekat saya deh, kerja mm. ada uh, bukan uh, Pran ngurus toko. Mm. Saya tanya sama si Pran, emang udah kamu pacaran sama si, si Panes mas? Mm. Tahu pak. Tanya aja sama dia apa? Waduh malas, pada masa si panas. Ngomong saya terus terang aja saya ngomong sekarang nih ini. Saya cuma panas ya. Ngomong saya begitu waktu itu. Kenapa? Yang pertama dia kan artis. Uh-uh. Dia artis menurut saya, menur- menurut saya di waktu itu seorang artis ini belanjanya kan uh, ya, dengan ya, hidupnya keun- gede, gede oh. biaya hidupnya. Sementara keuntungan dagang. Nah, saya baru mengas- baru belum lama mengasih duit sama dia seperti yang saya ngomongin <laughs> tadi kan begitu kan. Jadi. Nanti abis lagi duit ini kan begitu kan belajar artis kan gede kan gitu begitu masuk mencari orang no, saya nggak mau lah mending no, cari jelah orang-orang yang biasa yang biasa nggak hmm. perlu lah terlalu ntar kita kasih kain bahan baju biasa dia udah 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 bangga nah itu nanti kita kasih kain biasa dia minta sutra lagi ya kacau udah belanjanya itu ya saya bilang itu terus setelah berjalan waktu ah, dia bawa ke toko 
dia perkenalkan. Hmm. Saya ya, kalau anak suka, saya selalu menanggapinya dengan positif. Hmm. Ya, saya ramah, ngobrol. Terus dia sebentar, udah, udah selesai, ada agak uh, 25 menit. Uh, permisi Pak, hanya saya mau ke... Ya, ayah gak apa-apa. Gak apa-apa, gak panas-panas di tanah abang, nunggu-nunggu si pergi, dagang. Misalnya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Hmm. Sudah. Terus? Uh, ada dua kali atau tiga kali. Hmm. Berubah gak itu apa pendapatnya tentang artis? Enggak, enggak. Saya <laughs> hanya berpikir waktu itu, uh, kenapa? Uh, karena dia artis, uh, takut belanja besar, terus dia... kan kurang begitu muncul di TV. Hmm. Kalau dia muncul, mungkin pikiran saya berbeda. Kenapa? Hmm. Karena kemasukannya ada. Oke. Okay. Nah, dia sudah kemasukannya udah kurang. Hmm-hmm. Jadi? Jadi menurut saya tentu dari si Pebi lagi yang akan membelanja. Hmm. Tapi kalau dia seorang artis yang terkenal, terkenal yang masuk duit, jadi ya, ada kekhawatiran. Tidak ada kekhawatiran oh, bagi gitu saya. Ya. Nah, ini kan uh, dibilang artis waktu itu tidak begitu hmm. eksis lagi kan? Hmm. Dibilang tidak aktif, tidak uh, artis. gelar melekat. Hmm, hmm. Nah, jadi di antara itulah saya timbul kebimbangan dan keraguan. Hmm. Nah, sempat nah waktu itu saya bicara sama mamanya kayaknya si Febi dekat sana sama saya. Uh, maaf, bilang saya ke mamanya. Mas mamanya bilang apa? Eh, uh, ah belum lah, Pak. <laughs> ya, tapi papa kayaknya kurang tertarik deh, mah bilang saya. Hmm. Pas ngomong-ngomong itu kira-kira baru 3 bulan atau atau mungkin 4 bulan terjadi kejadian Surabaya. Wah wow, terjadi kejadian Surabaya ya saya marah sama uh, saya berdebat sempat berdebat saya dengan anak saya dia pulang dia pulang dari Surabaya pas kejadian dia akan langsung ke sana hmm. pas pulang uh, dia pulang kalau tidak salah saya dua hari setelah kejadian itu berapa hari dia, uh, enggak kan dia Surabaya itu langsung dia pulang hari Sabtu ya? kan kejadian ah, iya. besok pagi ini nyampe rumah nah, besok pagi ini apa <coughs> marah hmm. kamu ke Surabaya ya bilang saya saya kan udah bilang Ini, 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 saya bilang, ngapain juga kamu ke Surabaya? Akhirnya dia waktu itu, Pak, kalau enggak saya urus, Pak, kasihan dia. Kan Bibi kenal, Bibi kan berteman sama dia. Bibi kan ada hubungan juga sama dia. Iya, tapi kan itu pekerjaan-pekerjaan yang enggak begini. Pak, enggak usah dengar orang lain. Ceritanya begini, permainan orang itu begini, ini, ini, ini. Katanya dia, ini, ini, ini. Dia macam-macam lah hmm. alasan dia. Tapi bagi Papa, berita sudah tersebar, Bibi. Ya enggak apa-apa, bagi Bibi enggak, 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 masa bodoh masa itu, kenapa? Ini uh, tingkat atas permainan, kata dia, saya enggak ngerti. Hmm. Kan sebenarnya waktu itu si Bibi itu juga diajak, karena kemarinnya dia pergi ke, ba- ke Bandung. Jadi enggak jadi Bibinya ikut, karena barang ya, ya, Bibi diajak. Kan diantar hari Jumat itu ke ini, sama si Panesa itu hari Jumat, diantarin si Bibi ini bantunya tir hmm. hari Jumat. Dia kan pergi hari Sabtu. Ya. Kalau jadi, dia pengen macam-macam ya nggak mungkin juga lah dia menyebut rezeki itu bilang iya, kan. Jadi setelah setelah kejadian itu uh, sempat uh, oke okay, tidak ada mas uh, saya, saya saya kasih ngomong ngomong begitu udah tidak ada masalah. Terus dia hilang lagi pergi lagi ke Surabaya pulang dia dari Surabaya marah saya marah. Uh, dia ngomong demi kemanusiaan pak katanya demi kemanusiaan izinkan saya mengurus dia ke Surabaya tapi hubungan akan saya putuskan. Dia ngomong begitu. Nah, demi kemanusiaan, oke. Okay. Saya kepingin pergi waktu itu. Kalau demi kemanusiaan, oh hmm. tergugat hati saya. Uh, waktu itu, karena saya mendapat berita bahwa tidak ada yang ngurus. Hmm. Nah, hanya CPB si sempat ngomong satu-satunya nomor HP orang yang dia ingat hanya nomor Bibi katanya. Oke, okay, demi kemanusiaan saya izinkan kamu, tapi hubung kamu sudah selesai di sini. Hmm. Sempat saya ngomong waktu siapa lagi? Itu sudah saya perlihatkan kepada kamu. Itu sudah saya perlihatkan. Itu aja dijadikan sebagai istri. Saya bilang begitu. Udah cariin yang lain tuh. Wah, udah banyak. <laughs> Jadi dia ngot, uh, jangan soal itu nanti pak katanya saya mau bantu ini dulu, oke? Okay. Ya udah ke sana dua kali tiga kali. Pas waktu itu dia ke udah selesai masalah ini masalah di Surabaya. Uh, ada lagi sampai ke kupon saya bahwa si Febi kayaknya uh, apa rasa kasihan tadi udah <laughs> udah menjadi rasa apa ya rasa iba ya. Yeah. Jadi udah dekat lagi. Wah wow, marah saya. Saya marah. Dia mak saya marah sempat dia uh, sempat saya marah. Tiga bulan dia nggak pulang. Hmm. Pulang. Sorenya mamanya nangis melulu, nangis melulu. Pas pa, kami pulang dari pagi-pagi ngomong, kalau kamu begini-begini juga nggak kamu hargai papa, papa udah malu oleh orang. Ini 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 gitu saya. Nah, akhirnya saya dia nggak jawab. Nggak itu pak. Serah kamu kalau kamu pilih dia, ya, cari dia. Saya bilang begitu. Ngomong terus orang lu. Tiga bulan dia nggak pulang ini nangis melulu tiap hari. 
Tiga bulan dia enggak pulang dia nikah. Ya mah. Dia Ketemu udah. baru pertama kali. Hah? <laughs> tiga, bulan, tiga bulan itu dia uh, menikah yang memberitahu orang lain juga. Hah? Jadi enggak diundang? Enggak. 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 Nikah Jadi pertama enggak diberitahu. <laughs> Karena kita udah kan tinggal. Kan nikahin juga bapaknya, eh, kakaknya. Pak Dodi. Pak Dodi. Ya, ya, ya. Ada suratnya tuh. Hmm. Jadi uh, waktu itu diberitahu dari kampung di telepon. Wah oh, dia sudah nikah. Hmm. Oh, oh ditelepon oleh mamanya waktu itu saya di Bandung. Ditelepon hmm. oleh mamanya. Cepat telepon mah. Enggak katanya, uh, enggak katanya, terus iya udah, terus uh, ditelepon lagi orang kampung, enggak bukan abang kamu yang nikah, iya, telepon lagi nih mamanya, kamu nikah habis, enggak, si Munti yang nikah ada temannya, oh. udah lah, terus uh, ya udah, karena orang kampung udah meyakinkan, kesal juga kita, bahwa oh, kita diam mana zaman bicara, urus dari dirinya, kan begitu, hmm. tujuh hari dia ini, tiap hari menangis melulu, wah sih ngerasa, Pusing saya, saya telepon. Gak sampai tiga hari doang. Iya. Papa suruh dia, Papa telepon. Saya telepon, iya tiga hari, tiga hari saya telepon. Bi, di mana kamu? Lagi di Surabaya. Masih di Bali. Eh, masih, masih di Bali. Lagi di Bali. Terus, uh, kapan kamu balik? Uh, besok, Pak. Balik besok langsung ke rumah Papa, ya? Siap, Pak? Siap, Pak? Siap, Pak? Oke, okay, besok. Besoknya jam 9 dan jam 10, Pak? Jam berapa? Iya, jam nyampe 10. Dia di rumah. Jam hmm. 10, nyampe dia masuk ke rumah. Ya, saya sesuai dengan konsep saya, saya tetap marah. Hmm. Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu nikahkan orang tanpa seizin mama kamu? Enggak kamu berterima kasih mama kamu selama ini? Apa kekurangan kami? Ya sekarang ngomong begitu kan sama anak. Ya papa enggak mau, enggak terima ini, itu, ini, ini. Kalau kamu memang ngotot banget, ya sudah. Bagi kami kalau kamu udah senang, kami terima. Udah, enggak ada cerita lagi, udah. Udah peluk-pelukkan lagi sama mama. Udah peluk-pelukkan sama papa. Ya maafkan bibi, maafkan, maafkan. Udah peluk-pelukkan kan? Oke, okay. terus mana istri kamu tuh? Pas ada yang peluk-peluk itu istrinya itu masuk. <laughs> Rupanya istri nunggu di luar dari semua mobil. <laughs> ya udah, ya udah kita peluk-peluk juga sama istrinya, peluk-peluk juga mama sama istrinya. Sudah ya, apalagi kita. Ya udah, selesai itu ya kita udah makan, udah makan, nah, terus. Uh, disuruh kita, dia ke, menghadap ke papanya. Nah, saya suruh ya. nikah begitu nggak boleh. Itu bukan tata cara papa. Pergi kamu cari orang tuanya. Ya sekarang kan udah siap siang apa? Besok kamu cari. Besoknya pergilah dia ke rumah papanya. Nah, Di situlah. Ya beberapa jam katanya dia nunggu di bawah sempat katanya. Terus alhamdulillah ada ketemu sama papanya dapat izin urus surat-surat entah berapa entah lima hari entah berapa hari dia langsung saya nikahkan. Hmm. nikahkan. Jadi sesi manja itu begitu saya rangkul saya nggak ada cerita lagi saya bilang sama mamanya udah tambah anak satu lagi itu aja prinsip saya waktu itu. Bukan. Bu Dewi gimana pertama kali ketemu sama mantu? <laughs> <laughs> ya kita kan kalau anak udah sayang gimana juga lagi ya. kan kita kan nggak mungkin juga buang anak kita. Gak mungkin kalau anak kita sayang makanya dia adiknya begitu akrabnya si Manesa ini kan memang orangnya mungkin karena kurang kasih sayang jadi baru masuk ke keluarga kita itu dia sangat senang sangat senang banget sama adik adiknya lihat aja keakraban dia kan benar-benar berasa berkeluarga dia sering tidur ya, di sini sering ya. kalau aku datang ke rumahnya tuh dia selalu tidur sini ah, gitu terus di sok-sok kepala itu dia senang banget dia tuh kadang si bibi kamu selalu begitu sama mama gue <laughs> ya mas kan udah lama aku kan baru baru doang bilang gitu kayak gitu itu kadang yang bikin kita kenangannya kayak gitu tuh berasa banget soalnya aku belum lama ngemerin kasih sayang sama dia kan tapi alhamdulillah cukup bahagia lah dia cukup bahagia. Ya, cukup bahagia dan mereka meninggal dalam keadaan bahagia dalam keadaan bahagia saling mencintai saling menyayangi saling mencintai dan saling itulah menyayang. yang adalah itu yang akan dikenang oleh Gala. Iya, kan kan. Hal yang baik. Iya. Segala yang baik ke depan. Mudah-mudahan kakek-kakeknya juga nenek-neneknya juga baik. Oh, iya. Kita berdoa. Amin. Tapi, tapi saya yakin dan percaya sih masih adalah kesempatan untuk berbaik ya. Pasti. Saya yakin dan percaya. Uh, tapi ya asal yang asal udah jangan ada sama lagi menahan ya. Diri, ya, sama menahan diri. Saya yakin deh. So enggak enggak baik ya memutuskan tali silaturahmi. Pak Haji Faisal, Bu Dewi terima kasih banyak sudah datang berbagi cerita, berbagi kenangan. Saya yakin ini juga sambil bercerita walaupun ceritanya mengenang sesuatu yang indah lucu tapi ya, ya. itulah kenangan. Gitu ya. Tapi tetap sesuatu yang perlu kita syukuri atas kehadirannya dalam kehidupan kita. Ya, amin. Terima, kasih. terima kasih buat anda semua yang sudah bergabung dalam obrolan ini. Jadi kita tahu nih sebenarnya gimana Pak Faisal dan Bu Dewi ini orangnya ya, didik anak tuh gimana. Gitu. Ingat <laughs> jangan merugikan orang lain, ya, jangan, jangan merugikan orang lain, jangan menyakiti orang lain. Ya, gitu ya. Kalau kita juga tidak mau dirugikan, dirugikan dan, dan dianiaya orang lain. Nah, 
gitu. Itu yang penting jangan aja. Ya. Kalau orang lain mau gimana gimana terserah. Terserah. Ya. Itu masalah dia. Iya masalah dia. <laughs> <laughs> Terima kasih. Uh, Bu Dewi tehnya udah mau habis. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak batuk sedikit. Makanya harus banyak minum. <laughs>